بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو ڈیریز الارتگل میں دکھائی گئی ایک اہم شخصیت سلمان شاہ کے بارے میں ہے ہم نے تاریخ کے مطالعے سے ان کی شخصیت اور حالات زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ تاریخ ہماری ان کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں دوستو عثمانی تاریخ کے مطابق سلمان شاہ ارتغل غازی کے والد اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے دادا تھے جو بارویں صدی عیسوی میں سلطنت خوارزم کے علاقے میں آباد تھے خوارزم ایک طاقتور مسلم ریاست تھی جس میں ترکمانستان، کازگستان اور ایران کے علاقے شامل تھے سلطنت خوارزم پر چنگیز خان کے حملے اور وہاں پر آگ اور خون کے طوفان برپا ہونے پر بہت سے خانہ بدوشت قبائل نے مغرب کی جانب ہجرت کی انہی خانہ بدوشت قبائل میں سے ایک کائی قبیلہ تھا جس کے سردار سلمان شاہ تھے یہ قبیلہ ترک قبیلوں میں سب سے بڑا اور طاقتور تصور کیا جاتا تھا تاریخ کے مطابق سلمان شاہ نے تیرویں صدی عیسوی میں وس ایشیا سے ایران اور پھر وہاں سے اناتولیہ کی طرف ہجرت کی جہاں اس وقت سلجو کی سلطنت قائم تھی سلمان شاہ ہجرت کر کے مشرقی اناتولیہ کے شہر اہلت پہنچے اہلت سلجو کی سلطنت کا سرحدی علاقہ تھا اور تاریخ میں اسی علاقے میں سلیبیوں سے جھرپوں کا ذکر ملتا ہے جن کا گھر شمال میں جورجیا کا ایک علاقہ بتایا جاتا ہے بعض مورخین کے مطابق اسی دوران انہوں نے سلجو کی سلطنت کی مدد بھی کی اہلت کے بعد سلمان شاہ نے شام کی مشہور شہر حلب کی طرف ہجرت کی حلب کی طرف ہجرت کے دوران ہی سلمان شاہ دریائے فرات عبور کرتے ہوئے دریا میں ڈوب کر وفات پا گئے سلمان شاہ کو موجودہ شام میں حلب کے قریب دریائے فرات کے کنارے سپرد خاک کیا گیا سلطنت سمانیہ کے خاتمے کے بعد یہ مقبرہ شام کی حدود میں چلا گیا لیکن ایک عالمی معاہدے کے تحت سلمان شاہ کے مقبرے کا چند ایکری حصہ ترکی کی حدود کا علاقہ قرار دیا گیا بارہ سو چھتیس عیسوی سے انیس سو تہتر عیسوی تک یہ مزار اسی جگہ قائم رہا لیکن دریائے فرات پر ڈیم کی تعمیر کے وقت اسے وہاں سے ترکی کی سرحد سے ستائیس کلومیٹر دور دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا دو ہزار پندرہ میں شام میں خانہ جنگی کے دوران سلمان شاہ کے مزار پر شدت پسندوں نے حملے کی دھمکی دی جس کے بعد ترکی نے شام میں ایک فوجی آپریشن کیا جسے شاہ فرات آپریشن کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں اس مقبرے کو بقاعدہ مشینری سے ملحقہ زمین سے نکالا گیا اور ترکی کی سرحد سے صرف ایک سو اسی میٹر دور دریائے فرات کے پاس شام کے علاقے میں نصب کر دیا گیا ترکی کے سخت رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی تاریخ اور آباؤ اجداد کی عزت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں